Buongiorno, sono Massimo Barocci, candidato per il Partito Democratico al Consiglio Comunale di Senigallia. Sono qui a raccontarvi un paio di cose relativamente a così, le caratteristiche, un aspetto della campagna elettorale che stiamo vivendo in queste settimane. Uno di questi, forse il più importante, riguarda quelli che reputano il destino dell'ospedale di Senigallia. Sembra che l'ospedale di Senigallia sia da aprire, come se fosse chiuso, o che sia in procinto di essere chiuso. Eh, questo lo dicono ormai da vent'anni. Eh, quello che è vero è ciò che è scritto nero su bianco. E il piano sociosanitario della Regione Marche per il 2020-2022 riporta a pagina 55, quindi scritto nero su bianco, questo. Al riguardo sarà individuato come presidio di primo livello il presidio ospedaliero unico di Area Vasta 2 di Iesi Senigallia Fabriano, inteso nella sua articolazione dei tre ospedali Fabriano, Iesi e Senigallia. Quindi questo significa che la giunta regionale ha stabilito nel piano sociosanitario l'esistenza dell'ospedale di Senigallia. Cos'è che lo conferma anche? Lo conferma il fatto che tutti i primari dell'ospedale di Senigallia sono stati rinnovati e che quelli che devono essere rinnovati, come per esempio chirurgia, anestesia, ortopedia e gastroenterologia, hanno tutti i, i concorsi avviati. Eh, certo, l'ospedale di Senigallia ha tante problematiche, ma sono gli stessi problemi che hanno tutti gli ospedali. Nell'ospedale di Senigallia è stata, è stata installata una nuova risonanza, è stata appena installata una nuova TAC presso il pronto soccorso, verranno avviati, perché sono stati stanziati i finanziamenti, i lavori per il nuovo pronto soccorso e l'anestesia. Come dicevo, i problemi ci sono sempre, per esempio i problemi per il numero di medici eh, che è difficile reperire, il problema naturalmente per quelle figure che sono costantemente in prima linea, come lo sono state anche nell'ultima pandemia, che sono quelle degli infermieri che hanno ormai diritto a un nuovo contratto di lavoro, diverso dal precedente, ma questo purtroppo non è compito e onere della, di un'amministrazione comunale. Uh, vi, ho, vi ho detto del piano sociosanitario. Il piano sociosanitario della Regione Marche prevede anche un'altra figura, che è quella dell'infermiere di comunità. È una figura prevista anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che si pone al centro intermedia tra la famiglia, il medico di medicina generale e i servizi sociosanitari. È una figura di raccordo che... Eh, ha un interesse su un'area, su un quartiere, e conosce le famiglie, le istruisce, le addestra, addestra i pazienti, le segue nelle terapie, eh, risolve un problema importantissimo che spesso le famiglie hanno di trovare una soluzione per i loro bisogni, per, la, per poter gestire, aver cura delle persone che non hanno più la possibilità, i disabili o gli anziani che non hanno più possibilità di muoversi. Uh, questo dell'infermiere di comunità e del suo raccordo con i servizi sociali si inserisce in un contesto molto importante, soprattutto i servizi sociali, perché i servizi sociali a Senigallia sono di altissimo livello e questo è riconosciuto in tutta la regione Marche. C'è addirittura, sono stati addirittura fenomeni di migrazione verso Senigallia perché famiglie con disabili trovavano a Senigallia assistenza per i loro cari. Naturalmente una città che è bella come Senigallia, con un mare così bello, con una assistenza sociale così importante, crea tutta quella serie di servizi che possono soddisfare quello che sembra che si stia verificando, un nuovo fenomeno, un nuovo fenomeno di migrazione. Eh, sapete che durante la pandemia, durante il lockdown, tutti abbiamo lavorato da casa, in smart working. Questo è successo per eh, centinaia di aziende private e per decine di migliaia di, di, di impiegati che si sono trovati a lavorare a casa. Eh, lavorando a casa le aziende hanno valutato, hanno calcolato che il rendimento dei propri dipendenti migliorava e le aziende però risparmiavano in mensa, trasporti, parcheggi 
per i loro dipendenti. Quindi questo smart working probabilmente rappresenta un'evoluzione, una rivoluzione nella modalità di lavoro delle persone, soprattutto per le persone dei servizi, delle aziende di servizi e delle aziende commerciali. E se noi dovessimo immaginare una famiglia che lavora in una piccola cittadina del nord, dell'Internet di Torino eh, o di Milano, dove entrambi i genitori o marito e moglie lavorano in smart working, certo una riflessione a queste persone potrebbe venire. Sapendo di dover lavorare a casa, potrebbe essere meglio, più piacevole, lavorare in una città più bella in una città eh, più tranquilla, che ha servizi, che ha servizi sociali adeguati, appunto una città come Senigallia. Molti giornali hanno già valutato questo aspetto e questo potrebbe essere un trend dei prossimi mesi e dei prossimi anni. Se questo trend dovesse affermarsi, Senigallia dovrà essere pronta, dovrà essere pronta come lo è già, per il, il suo mare, la bellezza e la tranquillità della città, ma soprattutto con i servizi, la digitalizzazione. Questo che dovrebbe verificarsi è un fenomeno che interesserà eh, famiglie con un livello culturale medio-alto e anche con un reddito medio-alto. In sostanza si tratta di una migrazione contraria a quella che è stata do nel dopoguerra o all'inizio del secolo eh, scorso. Eh, quella volta le famiglie, le persone cercavano lavoro e non avevano reddito, in questo caso sono famiglie con un reddito, con un buon reddito, che si spostano per andare a, a vivere in una situazione migliore. Eh, il, programma, il programma di Fabrizio Volpini prevede che tutta questa serie di servizi per Senigallia verrà confermata e potenziata. Tra questi c'è anche la digitalizzazione che è essenziale per lo smart working. Quindi, vi invito a votare per me, Massimo Barocci, e per Fabrizio Volpini, sindaco, perché il programma della coalizione di centro-sinistra di Fabrizio Volpini realizzerà tutte queste cose per rendere Senigallia ancora più bella e ancora più vivibile di prima. Grazie.